nach vier Jahren mit langen Haaren habe ich sie abgeschnitten. Dass ich überhaupt vier Jahre lange Haare hatte, liegt unter anderem an diesem Mann und meiner Faszination, selbst Horrorfilme zu drehen. Du musst irgendwie dein Erscheinungsbild, deine Marke, das, was du bist, ändern. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum kurze Haare, dann muss ich euch antworten, dass das kein richtiger Satz ist. Warum ich mir die Haare jetzt aber wieder abschneiden werde und was das alles mit Oberflächlichkeit, Transformation und damit, wie eine Frisur ein Leben verändern kann, zu tun hat, darum geht es jetzt. Unter meinen Videos gibt es regelmäßig Kommentare zu meinen Haaren, seit ich sie vor 1500 Tagen angefangen habe, immer länger zu tragen. Ich verstehe das auch, denn viele kennen mich nur so, so oder so. Bitte? Ja. Das ist Rob Bubble ohne Bart. Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht darum, dass ich mir meine Haare aus einem ganz bestimmten Grund habe wachsen lassen. Es gab ein klares Ziel. Furchtbar. Männer Warum? lange Haare haben. Warum denn? Och, grauenvoll. Ich wollte immer schon Horrorfilme machen. Ein bisschen Horror-Arthouse-Filmkram. Davon zu leben ist aber echt schwer, vor allem wenn man kein großer Name ist. Wovon ich sehr viel besser leben kann, ist Comedy. Yeah! Und nach der Filmschule verschlägt es mich auch direkt in die Comedy-Welt. Und so habe ich einige erfolgreiche Comedy-Projekte geschrieben und inszeniert. Und 2018 habe ich damit einen sehr guten Stand in der Branche. Zum sechsten Mal sind heute in Düsseldorf die besten Internetvideos des Jahres ausgezeichnet worden. Da, das bin ich. Der Typ, der da Nüsse auf der Bühne ist, während einer Live-Übertragung im Fernsehen. Äh, außerdem lief das auch noch in der Tagesschau vor einem Millionenpublikum. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was für ein cooler Typ, so lässig, den bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Falsch! Ich war so nervös, so unsicher, so überrascht, dass wir gewonnen haben, dass ich irgendwie versucht habe, diese innere Unruhe zu verstecken. Und bitte? Ja, das ist Fabian Siegesmund ohne Bart, aber es Reicht jetzt mit den Bärten? Es geht heute nicht um Bärte. Es geht heute um Haare. Also insgesamt läuft es super. Tolle Erfolge im Comedy-Bereich. Miete kann bezahlt werden durch künstlerische Arbeit. Aber meinen Kindheitstraum, Horrorfilme zu machen, dem nähere ich mich nur mit selbstbezahlten Projekten. In der echten Filmbranche komme ich mit meinen Horrorideen leider keinen Schritt weiter. Okay, Comedy zahlt meine Miete. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber es frustriert mich auch, dass mir keiner Horror zutraut. Ich bin der... Comedy-Regisseur. Du hast dir aber nicht die Haare wachsen lassen, damit du mehr nach Horror aussiehst, oder? Das hat aber nicht geklappt, oder? Nachdem ich mir bis 2018 einen guten Ruf als Regisseur und Autor im Comedy-Bereich erarbeitet habe und Horror nur in Eigenproduktionen umsetze, will ich unbedingt verstehen, wie ich es dauerhaft verändern kann. Ich habe das Gefühl, nicht weiterzukommen. Obwohl ich mit den eigenen ersten Schritten im Bereich Horror sogar Preise gewinne, bleiben die echten bezahlten Aufträge aus. Und obwohl ich mich ständig mit Möglichkeiten beschäftige, Leute treffe, E-Mails schreibe, dauert es fast zwei Jahre, bis mein Freund Uke Bosse mir den entscheidenden Hinweis gibt, der alles verändern wird. Die Leute stecken dich super schnell in eine Schublade. Ah, du bist der lustige Künstler, der ausgeflippte Witzbold, ha, 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 ha. Oder eben, die nehmen dich vielleicht als YouTuber wahr, wenn du eigentlich geile Horrorfilme machen möchtest. So. Und wenn du dich selber als Künstler verstehen möchtest oder als Künstler verstanden werden möchtest oder als Künstler wahrgenommen werden möchtest, dann gibt es bestimmte Dinge, die du vielleicht tun kannst, damit die Leute dich so wahrnehmen. Du musst dein Erscheinungsbild, deine Marke, das, was du bist, musst du dann vielleicht ändern. Das ist Ende 2019. Und ich beginne sofort damit, die Idee umzusetzen. Denn ich wollte schon immer lange Haare haben, habe mich aber nie getraut. Mein Haarvorbild ist da seit frühester Jugend Federico Castelluccio, Schauspieler aus der HBO-Serie The Sopranos. Mit diesem Vorbild im Kopf geht es dann auch los. Und ihr seid die ganze Zeit dabei. Von der anstrengenden Übergangsphase, den Föhnfrisuren bis zum glorreichen Langhaarigen. Bitte? Nein, das bin ich nicht. Das ist ein Rehkitz. Und das ist ein Tapir. Können wir bitte beim Thema bleiben? Es geht um Haare. Können ein Ausdrucksmittel der Persönlichkeit sein. Haarpflege ein Zeichen der Selbstfürsorge und gefärbte Haare, wie zum Beispiel bei Rezo, ein Ausdruck der Selbstdarstellung. Und all das kann sehr hilfreich sein, um das eigene Selbstbild zu festigen. Welche Frisur wir tragen, kann einen erheblichen psychologischen Effekt haben. Für alle anderen und wie sie uns sehen, aber auch für uns selbst. Und falls ihr Locken habt, also meine auf diesem Foto hier sind leider nicht natürlich, dann habt ihr zusätzlich noch einen erheblichen Vorteil vor allen anderen. Lockige Haare kühlen den Kopf, indem sie die Sonneneinstrahlung reduzieren und die Wärmeabgabe erhöhen, was besonders in heißen Klimazonen vorteilhaft sein kann. Eine Studie weist darauf hin, dass dichte Locken die Kopfhaut am besten vor Überhitzung schützen, während kahle Köpfe und glatte Haare weniger effektiv sind. Okay, und jetzt will ich also mindestens schulterlange Haare haben. Dauert das lange? Fun Fact. Haare wachsen nicht über Nacht bis zu den Schultern. Im Durchschnitt wachsen sie zwischen 1 und 2 cm pro Monat, je nach individuellem Wachstum und auch der Ernährung. 
Vor allem die Übergangsphase ist echt anstrengend, wenn die Haare weder lang noch kurz sind. In meiner Übergangsphase habe ich viel Mütze getragen, um diese Nicht-Frisur zu verstecken. Obwohl ich davor auch schon viel Mütze getragen habe. Danach nie wieder. Bei manchen kann es über zwei Jahre dauern, bis die Haare die gewünschte Länge haben. Ich habe mit meinem Haarwachstum aber echt Glück und es dauert nur ein Jahr, bis meine Haare meine Schultern berühren. Und wenn ihr jetzt denkt, dass die langen Haare ja überhaupt nichts bringen können bei dem Wechsel von Comedy zu Horror, dann muss ich euch sagen, falsch! Wie weltfremd seid ihr? Menschen sind super oberflächlich. Hier! Wenn ich einen Sohn hätte, der so rumlief, ich meine sie jetzt nicht persönlich, Wissen Sie, was ich mit dem machen würde? Dem würde ich selbst die Haare schneiden. Glauben Sie das auch? Da ich mir genau in der Pandemie die Haare habe lang wachsen lassen, sehen mich viele Menschen erst dann wieder, als ich bereits schulterlange Haare habe. Und dabei passieren zwei Dinge. Viele Menschen sehen mich plötzlich anders. Es ist wirklich albern, aber ich werde eher als Künstler wahrgenommen. Wenn ich Freunde wieder treffe, finden sie die Frisur endlich passend. Und neue Menschen sagen, dachte ich mir schon, wenn ich meinen Beruf nenne. Dabei könnte mein Haarschnitt auch alles mögliche andere bedeuten. Wenn Menschen ihre Frisur radikal ändern, kann das für einen neuen Lebensabschnitt stehen. Manche schneiden sich die Haare komplett ab nach einer schweren Zeit, um das Alte hinter sich zu lassen. Aber eine radikale Frisur kann auch dabei helfen, die Selbstwahrnehmung zu verändern und das Selbstbewusstsein zu stärken. Das heißt, eine solche Veränderung kann also gar keine negativen Auswirkungen haben. Falsch! Heute ist nicht euer Tag, oder? Also radikale äußerliche Veränderungen können natürlich auch extrem negative Konsequenzen nach sich ziehen. Bei mir sind es genau drei. Aber dazu später. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob es diese Tasse hier zu kaufen gibt, muss ich euch leider sagen... Falsch! Okay, das stimmt nicht. Sorry. Die gibt es wirklich zu kaufen in meinem Merch-Shop. Tut mir leid. Die positiven Auswirkungen fangen langsam an. Wie jedes Jahr versuche ich meine Horrorideen zu verkaufen, stell mich vor, pitche Ideen und ich spüre eine deutliche Veränderung. Oh, Denn das erste Mal treffen meine Horrorideen auf Gegenliebe. Das erste Mal überhaupt. Wie kann das sein? Dass Menschen mich plötzlich ernster nehmen als Künstler, weil ich das Commitment auf mich genommen habe, meine Haare lang wachsen zu lassen, halte ich für unwahrscheinlich. Es ist vermutlich realistischer, dass sich nicht nur meine Frisur verändert hat, sondern auch mein Auftreten. Mit den langen Haaren trete ich viel selbstverständlicher als Künstler auf. Ich spüre auch eine andere Selbstverständlichkeit dafür, dass ich mich Künstler nennen kann und genau das bin. Ich lebe vielleicht das erste Mal nach außen, wie ich mich innerlich fühle und wie ich wahrgenommen werden möchte. Aber man muss natürlich auch sagen, dass ich mich gleichzeitig auch durch die vielen Selbstexperimente und Reflexionen in dieser Phase auch ganz schön verändert habe. Im Grunde zeige ich jetzt klar nach außen, was ich auch präsentieren möchte. Das Klischee eines Künstlers. Lange Haare, verrückte Ideen. Und dieses neue Auftreten, vermutlich in der Kombination mit den langen Haaren, sorgt dann wirklich für eine spürbare Veränderung nach innen und außen. Ich bekomme mehr künstlerische Angebote. Plötzlich auch Moderationsjobs, worüber ich mich echt freue. So kommt es, dass ich ein Panel für die Filmstiftung moderieren darf und daraus entsteht so einiges mehr. Im Grunde ist es wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Jetzt, wo ich das selbst ausstrahle, was ich sein möchte, trete ich auch anders auf und strahle das aus, was ich möchte. Der große Vorteil ist, dass ich gleichzeitig auch viel mehr ich selbst bin. Ich bin offener, verletzlicher und ehrlicher mit der Außenwelt und mir selbst. All das zusammen sorgt vermutlich für die positive Veränderung in meinem Leben. Und auch in meinen YouTube-Videos trete ich immer selbstbewusster als Filmemacher für Horror auf. Übrigens, für alle, die auch sowas machen wollen wie ich, wie ich für YouTube und meine Filmjobs arbeite und welche Tipps ich für euch habe, erfahrt ihr einmal die Woche in meinem kostenlosen Newsletter. Nach immer mehr ernsthaften Jobs, Anfragen, Auftritten kommen auch die ersten künstlerischen ernsthaften Anfragen von Krimi, über Thriller bis schließlich zu Horror. Langsam und in kleinen Schritten erschließt sich mir eine völlig neue Welt. Das klingt doch super. Wieso sollte es da jetzt negative Auswirkungen geben? Ja, tatsächlich, ich glaube, es ist Zeit, es ist bald Zeit, die Haare abzumachen. Okay, ich habe also wirklich eine spürbare Veränderung durch meine langen Haare erlebt. Einladungen auf wichtige Events, Meetings, von denen ich vorher nie zu träumen gewagt hätte und inzwischen Vier verkaufte Horrorideen. Wir wollen die Nachteile hören. Ja, die Nachteile. Es gibt drei Nachteile. Erstens, weniger Geld. Horror und vor allem die Art Horror, die mich interessiert, ist kein so breites Genre wie Comedy. Dafür aber eine starke Nische. Bisher verdiene ich mit meinen Horroraufträgen weniger als mit Comedy. Und da gleichzeitig alles teurer geworden ist, ist das schon eine Veränderung. Aber ich lebe meinen Traum. Und das macht mich wirklich glücklich. Also bekomme ich das alles auch irgendwie hin. Der zweite Nachteil ist, dass lange Haare von manchen Menschen als unprofessionell oder ungepflegt wahrgenommen werden. 
Auch unter euch gab es da einige Kommentare zu. Und der dritte Nachteil und wahrscheinlich der größte ist wohl die Star-Theorie. Die Star-Theorie besagt, dass jeder Star ein Image kreiert und genau das nach außen trägt. Das Publikum identifiziert sich mit diesem Image und projiziert seine eigenen Wünsche auf diese Person. Wenn der Star diesem Image dann nicht mehr entspricht oder entsprechen kann, bekommt er ein Problem. Zum Beispiel, wenn jemand 2,50 Euro spendet. Hier kann man es doch ganz gut an Andy the Duck, Simon Unge oder auch Taddle sehen. Das ist aktuell genau das, was passiert, wenn sie dem Image, was wir von ihnen haben, nicht mehr entsprechen oder entsprechen können. Der dritte Nachteil und wahrscheinlich der größte ist wohl die Star-Theorie. Ich kann mir nämlich jetzt nie wieder die Haare ab... Oh. Ich setze mich durch. Das ist ein Zeichen der Freude für mich. Warum kurze Haare? Manchmal ist es wirklich Zeit für eine Veränderung. Und manchmal fällt einem das auch schwer. Es ist auch schwer, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Aber ich glaube, ich erreiche ihn langsam. Mir gefallen die Haare immer noch. Aber es gibt irgendwann diesen Zeitpunkt, wo es kippt. Wo man vielleicht auch was Neues ausprobieren möchte. Genauso wie es hiermit war. Und es war jetzt lang. Tatsächlich habe ich ziemlich Angst, diesen Schritt zu gehen. Einmal, weil ich befürchte, dass die grauen Haare, die ich seit meinem 16. Lebensjahr habe, inzwischen so extrem sind, dass ich viel älter aussehen werde. Und zwei Sekunde. Graue Haare mit 16? Wie das denn? Warum? Graue Haare entstehen, wenn die Zellen in unseren Haarfollikeln aufhören, Farbpigmente zu produzieren. Das passiert oft durch das Altern und durch genetische Faktoren. Eine Studie von 2020 weist darauf hin, dass auch Stress zu Schäden in den Haarzellen führt und diesen Prozess erheblich beschleunigen kann. Ich habe das Gefühl... Das dauert nicht mehr lang und ich werde das machen und hoffentlich nicht zu so impulsiv. Hoffentlich denke ich genug drüber. Und dann geht plötzlich alles ganz schnell. An einem Samstagmorgen entscheide ich spontan zu meiner Haarschneidemeisterin zu gehen und ihr einen großen Traum zu erfüllen. Aus irgendwelchen Gründen ist lange Haare auf Kurzschneiden etwas super Besonderes. Ich hatte schon seit einiger Zeit den Wunsch nach Veränderung. Und das habe ich sogar in dem Video erzählt. Eine Erkenntnis, mit der ich nicht gerechnet hätte, die ich jetzt nach diesem Experiment habe, ist, dass ich große Lust habe, mein Leben aufzuräumen. Also Sachen zu verbessern, zu verändern. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt der Fall ist. Vielleicht weiß ich es, wenn ich das schneide. Aber ich habe wirklich große Motivation, Dinge positiv in meinem Leben zu verändern. Ich habe seitdem einiges verändert. Aber dass meine Frisur dazugehören wird, war mir zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Und obwohl das hier erst wenige Wochen her ist, habe ich mich noch nicht ganz an diese neuen kurzen Haare gewöhnt. Es ist immer noch so ungewohnt, sich im Spiegel zu sehen. Also ich weiß nicht, wann ich mich daran gewöhne. Und ich habe jetzt diese coole Locke hier oben. Eine Sache ist beim Duschen immer noch krass. Man hat so Phantombewegungen, also was man so mit den Händen macht, weil man ja diese langen Haare gewohnt ist. Auch manchmal tagsüber so dieses Gefühl, jetzt wo es so warm ist, dass man so die Haare aus dem Nacken mal haben möchte, damit das nicht so schweißmäßig festklebt. Ja, Phantombewegungen. Ich habe mich sehr lange wohl gefühlt mit den langen Haaren. Das Wichtige war nicht, dass ich mir die Haare habe lang wachsen lassen, sondern dass mein inneres Selbstverständnis sich verändert hat. Manchmal muss man äußerlich was verändern, damit sich innerlich was verändern kann. Aber hey, vielleicht ist das hier auch nur KI und meine langen Haare sind nur versteckt. Im letzten Video hat das übrigens sehr gut geklappt. Alle Schnittbilder im Video waren bereits mit kurzen Haaren. Daher trage ich da auch überall einen Hoodie. Schaut nochmal rein, wenn ihr es nicht gemerkt habt. Pass auf dich auf und bis bald.